。Hello， 大家好，欢迎回来我的频道。我的七月爱用品的视频终于拍出来了。其实连续好几个月我都想跟大家分享爱用品的视频，但是到最后都没有拍成功。然后我今天终于跟大家见面了。今天分享的东西不算特别多，有一些吃的，然后有一个厨房用品，还有一些生活日用品。那我们就先从吃的开始。首先就是这个椰子冰淇淋，它的品牌叫做 Cremo。打开之后，里面是这样的，就非常奶油的质感，很绵密的那种冰淇淋。它是这样一大盒，然后里面你可以挖着吃的冰淇淋，然后有不同的口味。它的榴莲味其实也很不错，是那种很香浓、很浓郁的榴莲冰淇淋。那我目前吃下来最喜欢的就是这个椰子味道。我最近特别的迷恋所有椰子味道的食物，比如说椰子水，然后椰奶，还有椰子味道的咖啡，椰子味的冰沙，就是那个 Mr. Coco 呢卖的冰沙，我都特别喜欢吃。其实一切的根源就是从这个椰子冰淇淋开始的。我第一次是在朋友家吃到的，然后之后每次我去超市都要买这个。现在这个已经是我的第四盒了，它是那种很绵密的质地，就非常奶油的质感，然后吃到嘴巴里面之后马上就会化掉，就完全符合我印象中对奶油雪糕的那种感觉，单独。吃它就已经很好吃了，但是我最喜欢的吃法是加咖啡，做成椰子味的阿芙加朵，就是阿芙加朵，因为它跟咖啡的味道非常搭，加了咖啡之后就不会觉得很甜腻，跟咖啡的味道混合的刚刚好。最近我因为喜欢这个吃法，然后每次喝咖啡都想配它吃，导致我喝那种正常的拿铁的次数都变少了。只要喝咖啡的话，我都会想用它来代替牛奶，然后搭配咖啡的话，就只要用那种无糖的黑咖啡都可以。这个冰淇淋我目前只在生松超市看到过。然后它也很便宜，呃，打折的时候买差不多四块新币可以买两盒，真的是便宜又好吃。刚刚把我的牙套摘掉，我觉得戴着牙套说话有点容易糊嘴，就是会打结。然后第二个跟大家分享的也是一个吃的，是一个饮料，就是它，它是一个韩国的品牌，叫做 w o o n j i n 在这里，这个品牌。它是大米味的饮料，喝起来我感觉有点像米浆和煎茶的味道，然后口感有一点点像薏米水，喝起来很香，然后有一点甜味，不算那种特别特别甜的饮料，我觉得是可以接受的甜度，就不需要加很多冰块的那种。然后它也很解辣，所以我们一般在家吃火锅的时候都会喝这个。最近来我们家吃饭的朋友，每个人我都会给他们安利这个饮料，然后他们喝过之后都会问我要链接，男生女生都觉得它好喝。它这一大瓶里面有一千五百毫。升，然后这一瓶的价格差不多是在四新币左右，大部分的超市都可以买到。我目前有在生松、NTUC 和 r e m a r 上面都看到过，就还挺方便买的，大家可以去试试看。现在已经是我们家冰箱里面常备的一个饮料了。然后下一个跟大家分享的是一套锅具，这套锅子每次我在视频里面用它，都会收到评论，就是问关于它的问题。今天就来跟大家分享一下我的使用感受。它是 Modori 这个品牌，是一个韩国品牌，然后他们出的一个这样三个锅子的套锅一个组合，它有大中小三个不同的尺寸，分别是这个是最大的平底锅，然后中号是这个一个汤锅，还有一个最小号的是这个。一个小奶锅，然后奶锅还配有一个锅盖，这个锅盖把它这样倒过来，还可以当做一个饭碗，直接吃饭用，还挺方便的。三个锅子是共用这同一个可拆卸的把手，就是卡在这里，这样一装上，它就是一个锅柄，然后这样一按就可以拿下来。三个锅就只有这一个把手，就是分别拆开来用这样子。小奶锅就是这个样子。这个设计我觉得还挺不错的，然后因为这些锅它们本身都没有把手，所以收纳起来很方便，就一个一个的可以叠在一起，完全收纳好之后，就是一个这样子的，很省空间，很好收纳的一套锅子。这一整套几乎可以做完所有的菜式，我觉得还挺适合小家庭的。然后它可以用明火加热，可以进烤箱，然后还可以进洗碗机，就非常方便。我们会经常用它来吃火锅，就会连续在火上面烧好几个小时，用过之后就会直接放进洗碗机里面来洗。这样我觉得算是比较高强度的使用了。然后我们用了差不多快要有几个月的时间，它的状态也还是跟刚刚买的时候一样，就是很新很漂亮
样的一个状态，锅子底下也没有烧黑，然后锅子里面内部的不粘涂层也还都是完好的，所以其实这套锅子比我想象的还要更耐用。嗯、呃，不过它也有一个小缺点，就是它的这个锅子的形状，它的锅边是一个几乎直角的形状，就没有弧度。如果想要用它做那种中餐的炒菜，你想要这样颠锅，它就是颠不起来的。你需要锅子是一个圆弧的那种 walk 的形状才能够颠起来。包括这个平底锅也是，有时候比如说我想煎蛋，然后煎一些饼啊之类的，想要这样抛起来给它翻面。就是做不到的，就必须用铲子把它翻起来。所以这一点是我用下来感觉唯一的不太顺手的一点。所以我一般都很少用它来做中餐，像做一些韩式的、日式的或者是西餐，都还挺好的。总体来说，我觉得它还是一套很漂亮，然后性价比很高、很耐用的一套锅。之前很多朋友问我要这个锅子的折扣码，但是那个折扣码很快就过期了。我会去找品牌帮我做一个新的折扣码。大家如果想买的话，记得要去看清楚有效期。我也会把新的折扣码和有效期都写在信息栏里面，大家可以去看。下一个跟大家分享一瓶衣物柔顺剂。这个是花王的，叫做 Flair 的衣物柔顺剂。我是有一天在 Instagram 上看到有人推荐说这一瓶味道很香，很好闻，所以我去逛超市的时候就顺便买了一瓶，想说试一试，结果非常惊喜。我很喜欢衣服洗完之后上面会留着那种有一点香香的味道，我之前就特别喜欢用这个，是那种衣物留香珠，里面是那种。一颗一颗的留香珠，其实本来我是很喜欢这个的，但是直到我用到了这一瓶之后，我就马上觉得它不香了，因为它洗完衣服之后留下的香味会更加的浓郁，然后更加持久一点。它就是跟普通的衣物柔顺剂一样的用法，然后用量也不是特别大，每次我就是倒个一瓶盖。就可以洗整整一锅衣服，然后洗完了烘干之后，一打开那个烘干机，就会有一股香味扑鼻而来。一直到第二天我去穿这个衣服的时候，它的香味还在，甚至我在身上穿了一天，然后晚上脱衣服要洗的时候，那个香味还能闻到，就让我一整天穿的过程都感觉这个衣服是很干净、很舒服的，很神奇。然后我买的是这一瓶白色的。就是它的上面有这样子白色的小花花的这一瓶，这一瓶的味道我就还挺喜欢的。然后它好像还有出其他的不同的味道，呃，暂时我都还没有试过，我准备等它用完之后，我再去买其他的味道试试看。然后这一瓶是在 Fair Price Extra 买到的，就是比较大的超市可能就会有，大家可以去试试看。说完了衣物柔顺剂，下面这个是一支护手霜 ，The l a b o 的护手霜，然后这个味道是 Hinoki， 就是桂木的意思，一种木头。之前去逛街的时候，其实是想去买 The l a b o 的香水，然后逛着逛着就看到了这个护手霜，呃，当时它的包装就特别好看，然后试了一下，味道也很不错，所以我就买了一支回来开始用，然后现在这一管用了也有一大半了。真的越用越喜欢。第一个原因是因为它的味道是那种我很喜欢的类型，是很典型的木质香，然后很沉稳的感觉。然后它的质地也很滋润。我的手是属于比较干的那一种，所以我会喜欢比较润的护手霜。它的膏体算是比较厚重的，比起这个 E Soap 的这一支黄色的。要更加厚重一点，涂在手上就感觉很润，但是不会油腻，就是涂了之后我还可以继续玩手机或者用电脑的那种。然后它的香味和滋润度都很持久，每次都能一直坚持到我下一次洗手都还在。然后它的包装我也很喜欢，是这种有点像一支牙膏的感觉，这样子的。然后捏起来很舒服，我觉得比金属管子要好用。像这种金属的，它很好看，很有质感，但是有一点点扎手，然后旁边这里用久了会破掉，所以我觉得这个管子的包装我会比较喜欢一点。最近用它的频率会比较高，经常会想用它。护手霜这个东西，它就是要一直不停的涂，最好是你每次洗完手之后都涂，才会有比较好的效果。所以我选护手霜的要求就是要让我足够喜欢它，要一直想不停的去用它才会有效果。所以这支最近特别喜欢 ，OK。然后下一个东西是水牙线，给大家看我的水牙线，好大一个。之前在牙套的那一期视频里面也给大家看到过一小下下，我觉得用水牙线真的可以让我的牙齿干净和健康很多。其实我在开始用水牙线之前，我是一直有用牙线的习惯的，所以刚开始用水牙线的时候，我觉得好像也就一般，因为我觉得它的清洁力度其实跟牙线不会相差太多。但是用过一段时间之后，我就会发现我更加喜欢，更加偏向去用水牙线，因为它用起来会比牙线更加方便、更加干净一点，你不用像用牙线一样。
，就是手会在嘴巴里面一直动来动去、搓来搓去，感觉不是很卫生。然后牙缝里面的一些食物残渣就会直接被水冲掉，就会感觉更方便、更干净一点。然后它清洁的也很彻底，所以我现在每天都至少会用一次水牙线。我买的这一台是洁碧的。我其实还有另外一台，就是那种便携性的水牙线，是贝智那个品牌的，它很小很方便，然后可以带出门。但是我觉得洁碧的这一台家庭装的比那个要好用很多，所以大家如果是家用比较多的话，我会更推荐这个。它这边有一个水箱，这个水箱是六百毫升的容量，我一般用水牙线都会冲很久，弄得很彻底。然后这个也是完全够用的，它冲出来的水是那种比较柔和的，然后也很稳定，不会有断断续续的那种小的便携款，就会有一些。出水不稳定的问题，所以这个已经不算是我的七月爱用品了。我买到现在已经有差不多小半年，然后用的频率也非常非常高。今天就跟大家再推荐一下，尤其特别推荐给容易长虫牙或者是正在戴牙套的朋友，真的必备。然后就是今天最后一个产品，给大家推荐一个数码类的东西，是一个读卡器。长这样子的，它是苹果官方的一个配件，它的这一头是可以放相机的 SD 卡，这一头就是可以直接连手机的一个接口。这个东西真的非常方便，如果你有喜欢用相机拍照片的话，就非常非常适合你。用相机拍完照片之后，就把那个相机卡拿出来，插进这个读卡器里面，然后直接连在手机上，你的手机的那个 Photos 那个软件下面就会出现一个新的 Tab。然后那个 tab 里面就是你所有这个相机卡里面的文件，你就可以选你想要的照片，就可以直接传到手机里面。其实现在所有的相机都有他们自己的一个软件，然后可以把相机和手机通过 WiFi 连在一起，就可以直接传照片。但是那个功能我每次用都觉得特别的麻烦。首先是你要把相机的 WiFi 功能打开，然后你要把手机连上那个相机的 WiFi， 然后你再要打开这个软件去找你的照片。我有佳能和富士的两个品牌的相机，就每一个品牌都还有。它自己的一个软件，然后用 WiFi 传照片，速度还特别的慢，每次要等很久。然后在这个过程中，相机还会特别的耗电。本来我的相机电池就不是很持久，全部都用来传照片了。每次用那个 WiFi 功能，我都觉得很累，很崩溃。不过这个就很方便，它的传输速度很快，比那个 WiFi 的要快多了。然后也不会耗费你相机本身的电量，所以我觉得很好用。然后推荐给所有喜欢用相机拍照的朋友。呃，不会有一个缺点啊，它这个因为是苹果官方的配件，就只有 iPhone 的手机可以用。但是我觉得安卓系统应该也会有其他的品牌出的，就是同样功能的一个配件，大家可以去找找看，真的非常方便。像我有时候出去玩的时候，包括之前去游轮，我就是用的这个转换器，你也不需要带电脑，就可以很快的把相机的照片传到手机里面，然后在手机上面做一些简单的修改调色，就可以直接发出来了。强烈推荐给喜欢拍照片的朋友。OK， 那今天所有的爱用品就是这些。大家如果喜欢看这种爱用品分享的话，可以多给我点赞评论，也欢迎大家每个月都来督促我发新的爱用品视频。OK， 那今天的视频就到这结束，希望你们喜欢，我们下期再见，拜拜。皮皮走路声音好大，要剪指甲了，宝贝。传完照片之后，你也可以直接在手机上面又来了，又来了。过来，乖乖，嗯，乖乖乖，好，你坐下，你坐下，动，坐下，坐下，对了，谁？好了好了，对了，坐下不动，脚脚步声太大了，皮皮的。